7500 lira alan emekli insanca yaşam koşullarının en alt seviyesini de mi karşılamasın? Demek ki öyle deniyor. 8506 lirayla ne karşılanabilir ya da 398 euroyla 400 euroyla ne karşılanabilir? Bakın elin oğlu bu 1700 1600 euroyla hayat standartında neredeyse hiçbir şeyi eksik bırakmıyor karşılama anlamında üstüne ev sahibi olabiliyor üstüne en iyi arabaya biniyor üstüne gelip Anadolu'nun her köşesinde rahat rahat tatil yapıyor yiyor içiyor geziyor dolaşıyor geri dönüyor bizim asgari ücretli kurban yaklaşıyor şurada kurban bayramında babasının elini öpmeye memlekete gidecek durumu yok Dört kişilik bir asgari ücretli otobüs bileti almaya kalksa gidiş geliş maaşı orada bırakıveriyor. Şöyle bir düşünün İstanbul'dan yola çıktı gitti ağrıya. Otobüs bileti kaç para gitti geldi. E bir de bayram tabii ki ufak tefek bir hediye mi diye birazdan bakacağız kurban fiyatlarına. Nereden nereye onları da konuşacağız. Hayat pahalılığını konuşmalıyız. Nefes alamama halini konuşmalıyız. Elin oğlu bizi kıskanırken nasıl bir hayat yaşıyor onu konuşmalıyız. Bakın asgari ücretin bürütü hiçbir şeye aslında yetmiyor. Netini de bir kenara bıraktık. Bürütü 10.008 lira olan bu bürüt ücret hiçbir şeye yetmiyor. Asgari ücretli eti ayda bir belki görüyor. Tavuk etini hadi deyin ki 20 günde bir. Maalesef geçim derdi bambaşka bir şey. Peki ekonomiyi konuşacağız elbette. Ekonomi üzerinden pek çok mesaja yakından bakacağız. Tablolarımız olacak. Dedik ya kurban bayramı geliyor diye. Kurban kaç para olmuş acaba? Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı 2023'te ne fiyat belirlemiş? Kızılay ne fiyat belirlemiş? Onlara da bakacağız. Asgari ücretli kurban olmuş aslına bakarsanız fiyatlar karşısında, hayat pahalılığı karşısında. Emekli miyiz? Siz, siz zaten çoktan şuralarda unutuldunuz. Ve öyle de devam ediyor aslına bakarsanız. Cari açığa bir bakalım. Hani bu dolardı, euroydu, işte asgari ücretli bir faizdi pek çok şeyi konuşuyoruz ama cari açığa bakalım. Merkez Bankası Nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıklamış efendim. 12 aylık cari açık 60 milyar dolara dayandı. 60 milyar dolar ayda 5 milyar dolarlık bir açıktan bahsediyoruz. Son 11 yılın zirvesinde bu açık. Bu açığı kapatmak mümkün gözükmüyor efendim 5.4 milyar dolarla Nisan ayı açığı verileri de açtı geçti cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar Yakınız. Konuşmanın üzerinden bir buçuk yıl geçti. Türkiye ne dünyanın ilk 10 ekonomisine girebildi ne de cari fazla verdi. 12 aylık cari açık 60 milyar dolara dayandı. Aylık cari açık serisi bir buçuk yıla çıktı. 2012'den beri en yüksek seviyeyi gördü. Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı kendi Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık. Nisan ayında cari açık beklentileri aştı. 5 milyar 404 milyon dolar oldu. Merkez Bankası'nın verilerine göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 480 milyon dolar açık verdi. Böylece yılın ilk 4 ayında cari açık 29 milyar 726 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk 4 ayına göre %43.6 arttı. Fiyat istikrarını ise... Aldığımız diğer tedbirlerin yanı sıra işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazlayı artırarak sağlamayı planlıyoruz. 
12 aylık cari açık 57.8 milyar dolar olarak hesaplandı. 11 yılın zirvesine yerleşti. Ödemeler dengesi tanımı dış ticaret açığı Nisan'da 7 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti. Resmi rezervlerdeki erime de sürdü. Bu ay 8 milyar 163 milyon dolar net azalış oldu. Cari açıkta 11 yılın zirvesindeyiz. Bu arada işsizlikle ilgili TÜİK yine şaşırtmadı efendim. TÜİK işsizlikte de şaşırtmadı. Neden? E dedi ki işsizlik Nisan'da 0,1 arttı. Şöyle bir çevrenize bakın. Kimler iş buldu? Kimler işsiz kaldı? Kimler uzun zamandır işsizdi? Başını 40 taşa vurmuş vaziyetteydi de iş bulamadı acaba? Çevrenizdeki gençlere bir bakın. Bakın genç işsizlik geriledi diyor TÜİK. Genç işsizlik geriledi. İşsizler ordusu için şöyle dar tanımlı 3 milyon 585 bin diyor TÜİK. Şaşırtmıyor. Çünkü TÜİK'e göre istihdam azalıyor, işsizlik azalıyor. Böyle bir denklem dünyanın hiçbir yerinde yok. İstihdam azalıyorsa işsizlik de azalıyordur ya da işsizlik büyük bir sıkıntı olarak önümüzde duruyordur. Ya istihdam azalırsa işsizlik nasıl düşebilir? İstihdam artacak, işsizlik düşecek değil mi? Yani kefe böyle olduğuna göre terazi böyle tartacak. Ama TÜİK'in terazisi böyle tartıyor. İkisi de aşağıya doğru. Ve kimse bir şey anlamıyor. Bakın Discard'a diyor ki geniş tanımlı işsizlik 10 milyona yaklaştı. 9 milyon 138 bin işsizimiz var. TÜİK bir gün bile çalıştıysanız sizi işsiz saymıyor. 6 ay, 1 yıl İş bulamadınız mı? Umudunuzu mu yitirdiniz? Siz işsizler ordusunda artık yerinizi alamıyorsunuz. Çünkü e, iş aramıyorsun, keyfin yerinde diyor. İyi de umudum kalmadı. 6 ay oldu iş yok. 1 yıl oldu iş yok. 2 yıl oldu neredeyse iş yok. Evde anamın babamın yüzüne bakacak halim yok. TÜİK de diyor ki eğer o haldeysen sen işsiz değilsin. Ananın babanın yüzüne bakamıyorsan işsiz değilsin. Nesin? Vallahi bilmiyorum ama işsiz değilsin. Şimdi genç işsizlik geriledi. E, verilere baktığımızda özellikle şu genç nüfusumuza baktığımızda gençlerimiz gerçekten iş bulabilmiş durumda mı? Geriliyor mu işsizlik? Üniversite mezunu gençlerimizin durumu nedir? Her 3 üniversite mezunu gencimizden biri işsiz efendim. Ve giderek de o birin arkasına virgülü koyup 1.2, 1.3, 1.5'a doğru gidiyor. Her 3 gencimizden biri 1.2'si. Ve bu 3 üniversite mezunundan neredeyse ikisi de kendi alanında çalışmıyor. Yani üniversite bitirmiş, kimya bölümünü bitirmiş ama bir bakıyorsunuz Havalimanında işte başka bir iş yapıyor ya da işte bir üniversiteyi bitirmiş kuryelik yapıyor pizza taşıyor ya da marketten o siparişleri götürüyor. Ha burada diyorlar ki genç işsizlik geriledi gencimize bakış böyle bir vaziyette peki.